वेलकम टू द प्रोमाइज अकेडमी गाइज तो हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में जो हमारा चैप्टर टू का था दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो आज हम आगे बढ़ते हैं और होप सो मैंने जो आपको रीड करने के लिए ये सब दिया था ये ब्लू बॉक्स में जो भी पॉइंट्स हैं जो ये किरण मंजूमदार शो के बारे में था या पहले भी आप रीड करते हुए आ रहे हो अगर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ अपने आप को कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट जरूर मुझे मेल करो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट देखो एफ डब्ल्यू टेलर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिसने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए हैं ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जो आज भी यूजफुल है और आप ये रियलाइज करोगे जब आप आगे हम लोग जब बढ़ेंगे और आगे जो पॉइंट्स और प्रिंसिपल्स कवर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी यूजफुल है आज के प्रैक्टिकल सिचुएशन में और देखो यही किसी भी प्रिंसिपल की खासियत होती है देखो जब इस जब एफ डब्ल्यू टेलर ने ये प्रिंसिपल्स दिए होंगे तब का तब के सीनारी और आज के सीनारी में जमीन आसमान का डिफरेंस है तो आप ये देख सकते हो कि भले ही सिचुएशन चेंज हो जाती है लेकिन और प्रिंसिपल्स को यूजफुल रखना बहुत जरूरी है और यूजफुल अगर वो रेलिवेंट ना हो तो प्रिंसिपल नहीं होंगी देखो साइंटिफिक कहा था हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट देखो आप ये पॉइंट लिखो अपने नोट्स में लिखो कॉपी पेन निकालो और, और हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठो तो कॉपी पेन निकाल के साथ में रखो तब आप नोट्स को वीडियो पॉज करके जॉट डाउन करो क्योंकि हम मुझे पता है कि स्टूडेंट लाइफ कितना प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ठीक है साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ वन ऑफ द अर्लियर ये भी आप पढ़ लेना ब्लू वाली अर्लियर स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू एस क्लासिकल स्कूल ठीक है The the other two streams belonging to the classical school are Fiol's administrative theory and Max Weber's bureaucracy. We will not be describing bureaucracy here. A discussion of Fiol's principles, however, will follow the discussion of scientific management. Frederick Winslow Taylor. ठीक है ये इनका पूरा नाम था इनकी बर्थ हुई थी मार्च 20, 1856 में 1856 आप सोच सकते हो कितने साल पहले ये बात है और इनकी डेथ हुई थी 1915 में ग्रे आ, बहुत ही पुरानी बात है ये जब इन्होंने प्रिंसिपल्स दिया था और अब हम कितने एडवांस्ड हो गए फिर भी हम इन प्रिंसिपल्स को देखो इसका सबूत ये है कि आप पढ़ क्यों रहे हो इसे क्योंकि ये आज भी रेलिवेंट है तब भी आप पढ़ रहे हो वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर हु सॉट टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इनका पर्पस ही था कि मुझे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी को बेटर करना है इम्प्रूव करना है इन 1874 ही बिकेम एन अप्रेंटिस अप्रेंटिस मतलब होता है ट्रेनिंग मैकेनिस्ट लर्निंग फैक्ट्री कंडीशन एट अ ग्रास रूट लेवल ठीक है He earned a degree in mechanical engineering. He was one of the intellectual leaders of the efficiency movement and was highly influential in reshaping the factory system of production. The factory system था ना उस देखो उस समय industries revolution के era की बात है जब industries बहुत ज़्यादा improve कर रही थी अपने processes को नए नए चीज़ों को ट्राई कर रही थी ये तब की बात है और इनका बहुत ही ज़्यादा और अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इसकी तरफ इन, ये एक हाईली इन्फ्लुशन इन्फ्लुशन मतलब जिनकी बातों से समाज में कम्युनिटी में डिफरेंस लाया जा सकता है यू मस्ट अप्रिशिएट दैट ही बिलोंग टू द एयर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम के थे एंड कैरेक्टराइज बाय मास प्रोडक्शन उस समय मास प्रोडक्शन चलता था मतलब एक बैच में बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते थे यू मस्ट आल्सो अप्रिशिएट दैट एवरी न्यू डेवलपमेंट टेक्स सम टाइम टू बी परफेक्टेड 
देखो ये तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी चीज को आप अगर डेवलप करोगे तो वो टाइम जरूर लेता है अपने जो ओरिजिनल शेप जो आज हम पढ़ रहे हैं जो हम अब जो समझ रहे हैं इसको वो इस शेप में आने में बहुत टाइम लगा मोर देन अ सेंचुरी Taylor's contributions must be seen in the light of the efforts made to perfect the factory system of production. देखो इनका contribution था factory जो system है ना production का उसमें बदलाव चाहते थे और उन बदलाव इस तरह चाहते थे कि efficiency बढ़े उतने resources में और बढ़िया production हो हमारी factories में Taylor thought that by uh, scientifically analyzing work, it will be possible to find out one best way to do it. इनका concern था ना कि जब हम सब कुछ को analyze करेंगे, सब कुछ को differentiate करेंगे, तो शायद हमें एक सबसे बेहतरीन तरीका मिल सकता है उस काम को करने का मतलब ये basically था ना hit and trial method, but उसको देखने का नजरिया था scientific. He must He is, uh, he is most remembered for his time and motion studies. देखो ये इनका बहुत ही बहुत ही लाजवाब contribution रहा है That is time and motion studies. आप इसे highlight कर लो Time and motion studies था ना ऐसे है हमारे syllabus में इसके बारे में पढ़ते हैं आगे He would break a job into its component parts and measure each to the second. देखो ये इतनी बारीकी से time और motion. Motion मतलब हमारे movements को analyze करके हमें बता देते कि किन चीजों से हमारी शरीर की efficiency बढ़ जाती है किन से कम हो जाती है. He would break a हाँ देखो ये हमने पढ़ लिया. Taylor believed that contemporary management was amateurish. मतलब बचपन बचपना था मतलब वो इमेच्योर था एंड शुड बी स्टडीड एज अ डिसिप्लिन जैसे हम साइंस पढ़ते हैं ना वैसे ही मैनेजमेंट को पढ़ने की जरूरत है यू ऑल्सो वॉन्टेड दैट वर्कर शुड कोऑपरेट विद मैनेजमेंट एंड देर वुड बी नो नीड ऑफ ट्रेड यूनियन देखो अगर दोनों में कोऑपरेशन बढ़ जाए जो मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स है तो हमें ट्रेड यूनियंस ट्रेड यूनियंस क्या करते हैं कि जो वर्कर्स है उनकी बातों को पहुँचाते हैं मतलब दे एक्ट लाइक अ ब्रिज अगर दोनों के बीच में बहुत बढ़िया एक रैपो हो गया तो ट्रेड यूनियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी द बेस्ट रिजल्ट्स विच कम फ्रॉम पार्टनरशिप बिटवीन अ ट्रेन्ड ट्रेन्ड क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव एंड इनोवेटिव वर्कफोर्स इसका मतलब ये है कि देखो एक तो ट्रेन्ड होने चाहिए क्वालिफाइड होने चाहिए मैनेजमेंट ताकि वो अपने आप को जो वर्कर्स हैं उनके जगह अपने आप को रख के समझ सके उनकी बातों को और उसी तरीके से वर्कफोर्स भी इतने जिम्मेदार होने चाहिए इतने टैलेंटेड होने चाहिए ताकि वो भी दोनों मिल के काम कर सके ईच साइड नीडेड दी अदर देखो तो कोई भी एक वन साइड काम नहीं कर सकता दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है He is known for coinage of the term scientific management. ये बो ये बिल्कुल इसी ही studies है science या time and motion studies इनका बहुत बहुत बड़ा contribution रहा इस field में और इन्होंने ही जो term था scientific management. देखो management तो art भी है लेकिन scientific जो management है ना जो basically था कि science को भी के perspectives से मैनेजमेंट को देखना तो इन्होंने ये कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट किया था ये टर्म कॉइन किया था इन द आर्टिकल द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजर मैनेजमेंट पब्लिश्ड इन 1911 ठीक है आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम बेथलेहम स्टील कंपनी ही रोट अ बुक शॉप फ्लोर व्हिच सोल्ड वेल ही वाज सिलेक्टेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ American Society of Mechanical Engineers from 1906 to 1907. He was professor of the School of Business at Dartmouth, Dartmouth College, founded in 1900. In 19 in 1884, he became an executive at Midway Steel Company by demonstrating his leadership abilities. Now, we are basically now in ke batata hai kaise ki inhone achieve kya. जो भी अपने लाइफ में किया और इनका लाइफ कैसे आगे बढ़ता चला गया 
तो ये आप रीड कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है तो जो चीज़ें रेलिवेंट है वो है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट और टाइम एंड मोशन स्टडीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो ये लंबा है तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे टिल देन टाटा